ボノボノ研究をしている横山拓正ですこちらの写真はですね前回の動画の最後にでも少し紹介したようにこちらの写真ボノボノ社会性というのをきれいに表しているんですねその社会性について少し説明をしていきたいと思いますそのボノボノ社会性について説明をする前に少し前回の動画を復習しながらコンゴ民主共和国またはルオー学術保護区ワンバムラのことについて少し説明をしていきたいと思いますはい、こちらがコンゴ民主共和国の衛星写真なんですけれどもご覧のようにほとんど緑色で森ですね森に囲まれている国だということがわかると思います。私たちが研究しているワンバルオー学術報告こちらのピンが刺さっている場所なんですけどもこちらにワンバルオー学術報告がありますこちらの写真をもうちょっとこのベースキャンプですね私たちの研究サイトに焦点を当ててみるとこのような写真になるんですけれどもご覧の通りほとんど森で覆い茂っていることがわかると思います私たちのベースキャンプですね基地がこちらの中心にあるんですけれどもこの周りは少し茶色色になっていると思うんですけれどもこちらが村がワンバの村がこのように並んでいることがわかると思いますで、この村の周辺にちょっと緑色が薄くなっている場所があると思うんですけれどもこちらはにじりにですね森をちょっと開拓して切り開いて畑を作ったりとか、えー、村人たちが切り盛りをしている場所になっていると思うんですけどもさらにこのにじりの周りですね深い緑色になっている場所があると思うんですけどもこちらが一じりですねボノボたちが実際に生息している一じりになっていますこれをもうちょっと見やすくするとこのようになるんですけれどもこのように茶色い部分がこのように村になっているんですけれども実際ワンバ村の周りにボノボたちがどのように生息しているかといいますとこのようにグループに分かれているんですねこの P1 グループであったり P グループ PW グループ BI グループとあるんですけれどもワンバ村の周りには主に4つのグループのボノボたちが生息していてそれぞれこのように誘導域ざっくりとですけど誘導域がある。例えば私が調査をしている E1 グループはこのように黄色い囲った部分ですよね。囲った部分をざっくりと誘導域にして、ホームレンジにして生息しているということがわかると思います。この地図をご覧になっているとわかると思うんですけども、この誘導域がオーバーラップしている部分があるんですね。例えば E1 グループ、P グループ、PW グループがオーバーラップしている、重なっている場所がある。ということはですね、E1 グループのボノボであったり、P グループのボノボ。または PW グループのボノボっていうのは集団同士で出会う時があるんですよね。こちらが実際に第1回目の動画の冒頭でも少し流したんですけれどもこちら一見するとただボノボたちがたくさん集まっているだけのように見えるんですけれどもこちら実は E1 グループ P グループ PW グループが集団同士で出会っている時の様子なんですね。初めて見る方には確かにこれがただボノボたちが集まっているだけ。と思うかもしれないんですけどもこの集団同士の出会いこそがボノボの社会性を表しているボノボが平和的だまたは仲間思いだと言われている特徴が隠されているんですよね先ほどの動画を写真で切り抜いてちょっと分かりやすくしたものがこちらなんですけども例えば黄色のこの部分ですねこの個体たちは E1 グループの個体またはこの赤い個体たちというのが P グループの個体この緑色の個体というのが PW グループの個体なんですけどもこのように例えば PW グループの個体が E1 グループの個体を毛づくろいしているまたは P グループの個体が E1 グループの個体の毛づくろいをしているという場面が見られると思いますこのように集団同士の出会いが非常に有効的であることがボノボの社会性の一つの特徴だと言われています例えばですと前回の動画でもチンパンジーとボノボというのは私たち人に最も禁煙な類人猿であるという説明をしたんですけれどもその社会性が大きく異なっているんですねチンパンジーの場合はオス中心社会ボノボの場合はメス中心社会言い換えればボノボの場合は平和的な類人猿仲間思いな類人猿だと言われているんですけれども例えばこちらチンパンジーの動画なんですけれどもチンパンジーはこのように喧嘩をすることが多くてですね例えば先ほどの先ほどの動画はボノボの集団同士の出会いだったんですけどもチンパンジーの場合も同じようにグループがいくつかあって集団同士が出会う時があるんですけれどもその出会いがチンパンジーの場合ですととてもこの動画のように攻撃的な出会いになってしまうあるいは相手を牽制する時には相手を殺してしまう姉に発展してしまうんですよね
。ただ、ボノボの場合ですと、先ほどの動画のように、集団同士が出会った場合も、非常に有効的で、毛づくろいをする。あるいは一緒に菜食をする、一緒に休息をすると、非常に有効的な集団同士の出会いが観察できるわけですね。それだから、ボノボの場合は平和的な類人縁であると言われるんですね。または、集団同士の出会いでなくても、例えば集団内の出会いでもそうですよね。集団内、例えば先ほどの E1 グループですと、E1 グループの集団内同士にも非常に仲がいい。チンパンジーの場合ですと、一つのグループの中で喧嘩が起きたとき、例えば時には仲間同士で、同じグループ同士で殺し合いに発展してしまう喧嘩が起きてしまうんですけどボノボの場合ですと集団内でも集団間でもボノボ同士が同士ですねボノボ同士で殺し合いをすることがこれまで50年以上研究されているんですけども全くないんですよねだからこそチンパンジーとボノボを比較した時にボノボの場合は非常に平和的で仲間思いな類人猿であると表現されることが多いんですね例えばこれはですね一頭のボノボがえー、羽罠ですね羽罠に引っかかってしまって怪我をしてしまった時の様子なんですけれども他の仲間たちモノボたちが心配,な心配そうに彼女を見つめる写真なんですけれどもこのように非常に仲間思いな行動も見られるということで平和的あるいは仲間思い友好的な類人猿であると言われていますただ一つ注意をしていただきたいことは平和的な類人猿であるモノボであっても喧嘩は起きます例えば私は一番最初にボノボを観察した時に平和的という言葉に引っ張られて喧嘩は起きないのではないかと思っていたんですけれども実際に観察をしてみるとどちらかというとチンパンジーよりもボノボ個人的な印象ですがボノボの方が日常的な喧嘩の数というのは多いように見えます例えばこちらがボノボの喧嘩の様子なんですけれどもこのように今2頭のメスが喧嘩をしていますね奥がキクさんでこちらがジャッキーですね平和的な類人猿であると言われつつもやはり日常的にはすごく喧嘩は起きるんですねただなぜ平和的かと言われるとその喧嘩の頻度ではなく例えばチンパンジーの場合集団間集団内でも、えー、チンパンジー同士で殺し合いをしてしまう反対にボノボの場合は集団間集団内でもボノボ同士が殺し合いをするような報告観察が今までで一度もないからこそ平和的ボノボは平和的な類人猿であると言われていますこの点だけ注意をしていただけたらなと思います最後にですねこちらの写真はある動画を切り抜いた時の写真なんですけれどもこちらの写真の動画ですね動画は実は1000万回以上再生されている動画なんですねこの実は1000万回再生させされている動画の中にもボノボが平和的な社会を気づけるという一つの特徴が隠されているんですね次回の動画ではこの動画について説明しながらなぜボノボが平和的な社会を築いていられるのかということについて少し紹介をしたいと思います